അസ്സാം വലൈക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മടക്ക് ചപ്പാത്തിയാണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചപ്പാത്തിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആശീർവാദിൻ്റെ ആട്ടപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ സാധാ പച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അല്ലാതെ കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഹാർഡാക്കി കുഴച്ച ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് നന്നാവുകയില്ല ഈ വെള്ളം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല മയത്തിൽ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ കൈയിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തടവിയ ശേഷം വീണ്ടും ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മളിത് ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പമുള്ള സൈസായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉരുളകൾ എടുക്കാൻ ഇത് എത്ര വലുപ്പമുള്ള ഉരുളയാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി തൂവി കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗീ ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി ഇതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഓയില് തടവി കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒന്ന് ഓയിൽ തടവിയ ശേഷം വീണ്ടും മടക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കോർണർ വെച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ലെവലുള്ള ഒരേ കട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഭാഗം കട്ടി കൂടുതൽ ഒരു ഭാഗം കട്ടി കുറച്ചും ആവുകയില്ല പിന്നെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അടുത്തതും ഇതേപോലെ തന്നെ പരത്തി ശേഷം മടക്കിയെടുക്കാം ഇത് പല വിധത്തിലും മടക്കിയെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മടക്കാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പരത്തിയ പോലെ തന്നെ ഓരോ കോർണർ വെച്ച് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊരു പാൻ വെച്ച് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം പാൻ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ഭാഗം ഒന്ന് കൊക്കായ ശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം 
രണ്ട് ഭാഗവും ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്ക് ആയ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ചുട്ടെടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗവും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട ശേഷം മാത്രം ഓയില് തഴുകി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണയുടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക രണ്ടിൻ്റെ നല്ല ലെയറായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം